Boas, chamo João e navego no moveleiro Winderless desde há um ano atrás. Neste episódio quero voltar uns meses atrás e contar-te como acabei por acaso num porto de luxo no sul de Espanha. Puerto Banus, que fica mesmo ao lado de Marbella, mas com todas as lojas mega caras de roupa de marca, carrões e alguns mega iates. Mas o mais inesperado foi que afinal o preço da marina foi dos mais baratos de sempre. Apenas 15 euros por noite para o meu barco. A viagem começou em Almeri Mar, no sul de Espanha, logo depois de dobrar o Cabo de la Gata. Esta é uma vila incrível construída nos anos 80 de propósito para os velejadores. Isto porque a marina e a vila são uma só. Vale mesmo a pena visitar. De lá então foram 120 milhas e 20 horas até Puerto Banús. As marinas de Málaga e Marbelha estavam todas cheias e então fiquei nesta, que não conhecia, até depois perceber que era tudo chique. Mas curiosamente à chegada, às duas da manhã, foi uma verdadeira gincana com as boias de pesca mesmo à entrada do porto. Enfim, lá cheguei e no dia seguinte acordei num porto de luxo. Bom dia pessoal, como é que é? Já aqui Marbelha, ontem já cheguei tipo de madrugada, mas deu tudo certo, uh, foi fixe, grande passagem de Almeida e Mapa aqui e melhor tudo, quer dizer melhor tudo não, mas <risos> lembrei-me que era sexta-feira 13, não é? Mas correu tudo bem, tudo certo, cheguei já aqui em Porto Bonus, Marbelha e se bem que confesso, o origi a ideia original era ir para Gibraltar. Por isso, que calhar, deu, deu aí o azar, não sei, mas em termos de segurança, tudo ok. E porque lá em Gibraltar temos que chegar na altura certa, ok? Não dá para chegar assim em qualquer hora. E eu acabei por chegar mais depressa do que eu esperava. E cheguei na altura da maré alta. E parece que há ali muitas correntes na maré alta. Então, tipo, eu não tinha estudado bem a cena, parei aqui, vou dar um check na altura ideal, porque a gente tem que chegar lá mesmo na altura certa, senão vais estar a lutar contra uma corrente seis nós, enfim, muita coisa. Já yeah, tudo fixe aqui em Puerto Banús, mas estava a ir a, a casa de banho e fica mesmo ao lado do Varadero, que é simplesmente um dos lugares mais poluídos do mundo, de sua sujidade. Ou <risos> seja, tu vais um bocadinho mais sujo para lá e sai um bocadinho mais sujo de lá. Como é que é? Pessoal, já dá para sentir aqui o Atlântico. Ainda estou aqui no fim do Mediterrâneo, mas já se sente a ondulação um bocadinho, já se sente o vento mais forte e isto até aqui foi só o começo, pessoal. Vem tocar o barco no Mediterrâneo, Barcelona, conheceu o barco, descer até aqui devagar. Quando havia vento era, era a vela, se não havia dava de motor, não interessa. Agora chegando aqui, agora vai ser vela dura, vela dura, vela séria mesmo, só o poder do vento. Já dá para sentir o vento, até aqui não havia vento, havia poucos dias de vento, ok? Pessoal, agora vai ser a sério, vai ser divertido, já estou a sentir que mesmo a, mesmo a vontade! Pessoal, it's gonna be crazy as shit, punk! Agora vai ser punk! Agora vai ser mesmo aquela cena mesmo dura! Fiquem aí, pessoal, um grande abraço! Boas pessoal, temos aqui o Iridium Go. O telefone por satélite, isto pode fazer a diferença. E vou agora abrir e instalar o, o SIM card, porque isto vem com um cartão SIM, não é? Vamos lá ver. Também tem aqui uma. o que é que vem incluído? 
Isto é um kit especial para instalar no barco e vem aqui um conjunto já de uh, coisas para fixar a antena e o próprio dispositivo, não é? Está aqui. Aqui está ele. Esta é uma antena que ele tem, mas vou pôr aqui outra ainda. Mas uma coisa de cada vez, né? primeiro ativar o cartão SIM, vamos lá, vamos ver o que é que ele diz, aviso, configuro a informação de contato de emergência imediatamente, de não fazerlo, o botão SOS não enviará o mensagem de emergência a ser pressionado, ele envia mensagens de emergência, está fixe, isto tem tudo, não é? Vamos lá aqui ver. Ok, vamos lá abrir. Dá sempre jeito aqui uma, uma chavezinha de fendas. Ou em castelhano, destornilhador. <risos> assim chamo. O destornilhador. O tornilho. E o destornilho, por claro. Como não tem. Sabe que aqui há malta muito fixe, é? Como em todos os lados, não é, pessoal? A gente tem que estar sempre atento, não é? Mas. Em geral. Andaluzia. Mas Barcelona. Barcelona dá saudades, pessoal. Barcelona é grande spot. Sabe, não sei. É isto. Já sei, eu vejo. Step 1. Step your Iridium Go device. Set up your smartphone. Ok. Ah, falta o código e-mail. Onde é que está o código e-mail? E-mail está aqui. Acompanhe as próximas etapas do Winderlust. Apoie estes vídeos em patreon.com.br Winderlust, subscreve o canal, deixa o teu like e comentários no vídeo. Um abraço!